Bir diğer emperyalizm ise toprak ve kaynak emperyalizmidir. Üçüncü tip. Kaynak ne? Su. Bununla ilgili video çektik. O videoda hatta ben dedim ki Türkiye'deki petrol çok önemli değil. Bana inanmıyorsam bak Cumhurbaşkanımız, Başkanımız ne diyor? Görüyor musunuz? Demek ki petrol Türkiye'de o kadar fazla yok. Ama ne var? Kullanabilecek kaynak. Elindeki ürünleri satabilecekleri bir nüfus var. Halen ithalat yapmaya aç deli bir nüfusumuz var. Tarım var mı? Biz buğday samanı ne yapıyoruz? Meyve, hayvancılık ne yapıyoruz biz? Biz emperyalizme sarılıyoruz. Gel diyoruz beni yönet, beni sömür, bana sat. Evet siyasi olarak çok şükür belki bağımsız cumhuriyetimiz var. Ama ekonomik olarak sömürülmeye açız. Zaten dördüncü tipse siyasi emperyalizm. Siyasi emperyalizm nedir biliyor musunuz? Bir ülkeyi karıştıracaksın. Yönetimini ele geçireceksin, yönetimin kuklu olacak ve senin için savaşa girecek. Örnek Saddam Hüseyin. Örnek kendi yetiştirdikleri terörist Osama Bin Laden. Bunlar ne yapıyor? Kendileri ülkenin içerisine giriyor. Kendi istedikleri saçmalıkları yapıyorlar. Ülkeyi bir savaşa sokuyor. Maşa emperyalizmi. Saddam Hüseyin gidip Kuveyt'i işgal ediyor. Buna karşılık Amerika diyor ki ben diyor dur diyor Irak'a barış getireceğim. Bir barış getiriyor diyor ki aa diyor kimyasal silah üretmiyorlarmış özür dileriz. Ama ne oldu? Irak ikiye bölündü. Bölünen Irak'ın kuzey ve güney ayrıldıktan sonra kime zararı oldu? Bak bakalım şimdi o PYD'lere, YPG'lere, ıvır zıvırlara, PKK'lara. Kime zarar var şu anda? Emperyalizm sen direkt içine bulaşmasan da senin komşularından sana bulaşır rahat ol. Kaçamazsın. Irk, ırkçı ve din emperyalizmi. Din emperyalizmi aslında çok Hristiyanlıkta başarılı olmadı. Çünkü misyonerlik ulaştığı yerlerde istediği kadar çevirmeyi başaramadı. Ama ırkçılık muazzam başarılı oldu. Almanya Nazilerle ırkçılığı ateşledi. Afrika zaten sömürülüyordu Amerika tarafından. Portekizli gemiciler ki dünyaya hükmettiler. Köle ticaretini, Atlantik köle ticaretini coşturdular. Yüzyıllarca sömürüldü insanlar. Roma'da Afrika'dan insanları köle ediyordu. Aynı zamanda İngiltere, Portekiz, İspanya ki İspanyollar, İspanyollar Maya uygarlığını bitirmiştir düşün. Bugün Af Amerika bile halen aslında modern kölelik yapıyor. Hatta bir gazete küpürü görmüştüm çok ilginç. Bugün kadın alınıp satılıyor parayla. Kölelik eski Yunan'da vardı. Yunanlar Makedonya'yı, Galya'yı vesaire sömürüyordu. Ama Spartaküs M.Ö. 70'ler falan çıkıp da bir ayaklanma başlatıp direnmeye başladığında ilk umut oldu. Daha günümüze doğru gelirsek kölelikte transatlantik köle ticareti. Amerikalılar köle getirebilmek için Afrika'dan gemileri dolduruyordu yatayına dikeyine. Peki diyeceksiniz ki ya Amerika'nın niye Afrikalı köylere ihtiyacı var? E Kızılderililer vardı, Mayalar vardı onları kamçılasalardı öldürmüşlerdi. Çiçek hastalığıyla ve soykırımla öldürmüşlerdi. Onları öldürdükleri için yepyeni pırıl pırıl kölelere ihtiyaçları vardı. Afrika'dan gelen gemilerin %60'ı yolda ölüyordu. Çünkü yemek vermiyorlardı. Bırak yemek verme, yemek verecek aralık bile yoktu. Çocuklar, çocukları bak anlatıyorum, yataydan dikeye geçemiyordu. Ayakta uyuyorlardı. Ve çoğusu kıyıya varmasa da sorun yoktu. Zaten Afrika'da bolca köle vardı. Din emperyalizm ise Afrika'da aslında başarılı olmaya çalıştı. Afrika'da ki Güney Asya'da vardı o da ayrı bir hikaye. Afrika'da diyorlar ki çok güzel bir değiş var bir Afrikalı liderin. Onlar diyor Afrika'ya geldiklerinde ellerinde İncil vardı bizim toprağımız vardı. Onlar bize İncil'i verdiklerinde bizim elimizde sadece İncil onlarda ise bütün Afrika vardı. Şimdi din konusunu aslında emperyalist olarak İslam da kullandı. Bakın Osmanlı demiyorum İslam da kullandı. Çünkü Kordoba'ya kadar, İspanya'ya kadar, Endülüs'e kadar gidilmiş durumda. İslam neden Hristiyanlık kadar vahşi olmadı? Bu ayrı bir konu. Oldu olmadı kısmı. Ama İslam Hristiyanlık kadar yayılmacılığını tutunduramadı. Avrupa'dan geri çekildi. Hele ki Osmanlı ile birlikte ki Osmanlı'dan önce Emeviler vesaire gidiyor Avrupa'ya. Ama Osmanlı ile birlikte İslam'ın gerileme dönemi başlıyor. Ve Arap Yarımadası'na, Türkiye kısımlarına vesaire sıkışıyoruz. Ticari kapitalizm. Şimdi burası işin en ballı kısmı. Şeker, tütün, Gıda, gıda da tohum aslında ve ilaç. İlaç aslında bu tarafta. Çünkü şekeri, tütünü ve gıdayı kontrol edersen, bunlara sen sürekli şekerli gıdalar verirsen, GDO'lu tohumlar dayarsan ve tütün mamullerine dayarsan ilaç alırlar. Dünyanın en büyük pazarı ilaç pazarıdır. Ve bunu bu üçü besler. Birazdan göreceksiniz hepsi sadece iki aile tarafından yönetiliyor. Dünyada sadece iki aile. 
O iki aydan da videosunu çekeceğim merak etmeyin. Ama bu şirketlerin hepsi yukarıda bir yerde birleşiyor. Emperyalizm aslında soykırım demektir. Soykırım olmadığı sürece müşteriyi kontrol altına alamazsın. Adam almıyorum diyor ne yapacaksın? Öldüreceksin ki yandaki ülkeye ibret olsun. Ama bunu her zaman kırbaçla tüfekle yapmıyorsun. Modern emperyalizm var. Gıdayı yöneterek, kimyayı yöneterek. Hiç alakasız bir şey anlatacağım size. Hiç alakası yok. Buraya kadar anladım. Emperyalizmle bile alakası yok şimdi anlatacağım şeyin. 7 tane şirket var. DuPont, Dow Chemical, China Chem, BSF, Monsanto, Saigenta böyle şirketler var. Bunlar dünyaya GDO'lu tarım bazıları tabii hepsi değil. Tarım ürünleri, tohumlar üretiyor, kimyasallar üretiyor, böcek ilaçları üretiyorlar. Ve aynı zamanda işi de ilginci birazdan göreceksiniz ilaç şirketleriyle de ilişkileri var. Şimdi size ilginç bir hikaye anlatayım. 1880 Afrika'nın hali, 1913 Afrika'nın hali. 18. yüzyıl, 19. 18. yüzyıl, 18. yüzyıl öncesi aslında Afrika'nın %90'ı Afrikalılara ait. Ama bakın hemen 1913'te Afrika kime kalmış? United Kingdom bu renk, maviler Fransa falan. Şimdi Fransa'nın rengini ve İngiltere'nin rengini unutmayın. Bakın mavi ve pembe odaklanın. Bu 1914 İngiltere'nin elindeki yerler. 1914. Unutmayın şurası da Fransız. Yani üç tarafta pembe olan da Fransız şurası. Ve şimdi size bugün Afrika'da Sijanta denilen firmanın tohum ve GDO'lu gıda firmasının çalışma arazisini gösteriyorum. İlginç değil mi? Benzer diye bakar mısınız? İngiltere'nin elindeki yerler. Şurası unutmayın Fransa'nın da hatırlatayım size. İngiltere ve Fransa dünya üzerinde 6 büyük şirketle ki Amerika'da var, İsviçre'de var. GDO'lu gıda ve tarım üretiyor. Afrika'ya aslında mısır götürüyorlar, refah götürüyorlar, buğday götürüyorlar GDO'lu. Pazarın rakamlarını falan konuşmayacağım bile. 18 milyar doları falan. Sijanta dahil bazı firmalar var. Bayer, Monsanto, DuPont, Dow Chemical, BASF. Bu firmaların hiçbir şekilde kötülemiyor. Bu firmalar dünyaya çeşitli gıdalar sunuyor. Çeşitli faydalar sunuyor. Bakın bunlar birleşmeye başlıyor. Bunların içerisinde bir tanesi Bayer, Monsanto'yu alması. Şimdi Bayer'in Monsanto'yu alması, Monsanto... Soya fasulyesi, pamuk buğday gibi şeyler üretiyor ama genetiği değiştirilmiş şeyler üretiyor. Aynı zamanda Vietnam'da kullanılan kimyasal gazların, savaş gazlarının ve en büyük tarım ilaçlarının sahibi de Monsanto. Bunları hani atmıyorum, kaynakla gösteriyorum size. Dünya Monsanto'yu durdurmak istiyor. Niye biliyor musunuz? Monsanto'nun biyolojik gelişmelerinin kullanıldığı bütün topraklar arıları öldürüyor. Yani GDO'lu top, e, şey, ilaçları, Monsanto ilaçlarını ya da GDO'lu tohumları bunun sahibi olan firmadan aldığınızda arılar ölüyor. Arılar döllemeyi, e, şey, tohumlamayı vesaire bırakıyor. Dolayısıyla diyeceksiniz ki bu mu derdin? Değil. Bu harita, şurada gördüğünüz harita 1884'te Berlin konferansında Afrika kapışması vardır. İngiltere'nin, Portekiz'in ve Fransa'nın vesaire paylaşması. O harita. Bugün Afrika bu firma tarafından zehirleniyor. Ve Monsanto'yu durdurmak için binlerce başlık var. İnternete birazcık bakarsanız. Ve işin ilginci Monsanto inceleniyor ve kabul ediyor arıları öldürdüğü bu ilaçlarının. Monsanto'yu da ilginç bir şekilde bayar alıyor. Birleşiyorlar yani bir şekilde. İlaç devi bayar. Tohum ve tarım ilaçları üreticisi Monsanto'yu 66 milyar dolara satın alıyor. Burada ilginç bir şey var. Şimdi tesadüf ya. Bayer'le Monsanto tesadüf. İlaç sektörünün en büyükleri 2016 yılı Pfizer, Novartis, Sanofi vesaire diye gidiyor. Pfizer'le de ilgili ilginç bir şey çıkıyor. Aa, Pfizer de ilginç bir şekilde Monsanto ile ilişkiliymiş. Bunları okumuyorum. Bakın buyurun görün yani. Ork bu. Yani dandik bir site değil. Biraz daha ileri gidersek bu Syngenta denilen firmanın Syngenta denilen firmanın ki gen genetiği değiştirilmiş tohum demek. Türkiye'de bize destek verdiğin faydalı ürünler sunduğunu görüyoruz. İçerisinde Novartis ile ilgili bir bilgisi var. Novartis ile bir birleşmesi var. Biraz daha yana gidersem ki burada farkındaysanız ne yaptık listede? Pfizer'i bir yere bağladık. Novartis ile bağladık. Bakın Pfizer Monsanto, Saigenta ile Monsanto, Sanofi. Sanofi de Genzim diye bir laboratuvar var. Hiç bilmiyorum okursunuz ben hiçbir şey bilmiyorum çok cahilim. Dolayısıyla buradaki Pfizer, Novartis'i, Sanofi'yi sadece ben 5 dakikalık bir araştırmayla çeşitli ilişkilerde görüyorum. Nedense dünyada 
tohum üreticileri, dünya pazarının %95'ini tutan tohum üreticileri ve ilaç üreticileri aynı firma. GDO'lu tohum üreten ve ilaç üreten firmalar aynı firma. Nedense bir şekilde ilişkileniyorlar. Ve size bir bilgi daha vereyim. Arıların şu gördüğünüz soykırım var ya, şu. Arıların bu soykırımına yol açtığını inceleyen Biologix diye bir firma var. Yani diyor ki bakın tohum ipliğini pazara çıkart Diyor ki bak binlerce ikim trilyon milyon bilmem ne arı öldürüyor. Ve çok güzel bir şekilde Monsanto Biologic firmasını satın alıp susturuyor. Dolayısıyla aslında bu yönde bir bilgi göze sokulmaya çalışılıyor. Ha, bu arada bu pazara bir firma daha giriyor. Saygenta'nın kendi sitesinden görüyoruz ki Saygenta'yı Camp China satın alıyor. Bu da Çin'in bir şirketi. Çin neden bu GDO'lu gıda pazarına giriyor? Şimdi şekere girersek, GDO'ya girersek, monosodyum glutamata, o ilginç şekilde tavuklara farklı yetiştirilen e, ve Facebook dünyasına girersek ki bunları video çekeceğiz. İş çok uzar. Biz e, gıda emperyalizminden, dünyaya marka olanlardan dönelim konumuza. Hristiyan dünyası 8 tane harçlı seferi yapmıştır. Aslında bu 19 deniyor da 8'dir bu. 8 harçlı seferinin sonunda baktılar ki ülkeler bıktı. Yani Hristiyan ülkeler Papa'nın çağrısıyla sürekli e, savaş ilan etmekten bıktı. Gelmiyorlar da zaten. O zaman Avrupa'nın aklına çok zekice bir şey geldi. Dediler ki e, biz İslam dünyasını kendisiyle savaştıralım. Çok kolay. Bölersin sallarsın birbirine. Çok basit bir şey yaparsın. İlk önce IŞİD diye bir marka üretirsin. Bu IŞİD'i salarsın diğerlerinin üzerine. Hop Müslümanlar kavga eder. Ülkeler böyle nüfus kontrol altına alınır. Çünkü eğer ki bu dine bağlamıyorum. Hiç boşu boşuna atlamayın. Eğer ki İslam dünyası kendi içinde ticaret yapmaya başlarsa ki emperyalizmin en az ulaştığı yerde bu kitle Osmanlıların korumasından dolayı birçok sebep var. Batıya açık olmamasından dolayı, endüstriyi geliştirmemesinden dolayı, parayı toprağın altından çıkarmasından dolayı falan filan. Ama bugün emperyalizm oraya da ulaştı. Emin olun bugün Suudi Arabistan'a gidin nasıl alışveriş yapıyorlar görürsünüz. Emperyalizm Fransa'nın Cezayir bölüp Parçalaması Fransa'nın Cezayir ile soykırım uygulamasından daha da ötedir. Bu konuda da video gelecek. Ama emperyalizm senin kullanmanı engellediği şeyi sana geri satmasıdır. Emperyalizm senden tütünü alıp sana sigara olarak geri satmasıdır. Almak istemesen de reklamlarla senin gözüne sokmasıdır. Almanı istemesidir. Ve almaya direnememendir. Ha diyeceksin ki hocam çok abartıyorsun Amerika'yı. Aa. Şimdi eğer ki sen benden bir şey almazsan. Eğer ki biraz piyasa durgunlaşırsa, kimse silah almıyor, ki bazı ambargolar uyguluyorlar, kendi aralarında bir düzen gelişiyor. O zaman 11 Eylül mis bir bahanen de olur. Açarsın savaşı hem silah satacak adam olur çünkü sana karşı savunması lazım. Ortalığı birazcık karıştırırsın oldu bitti. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerinde ordularının şimdiye kadarki girip çıktığı yerler, hareketliliği sadece bir yıl içinde bu arada. 2016 verisi size. Ve şimdiye kadar ki sömürge ligi. Kimin ne kadar ülkesi olmuş sömürülecek? Bakın İngiltere'nin liderliğine. Emperyalizm çok ilginç bir sistemdir. Modern emperyalizm nereye varır biliyor musunuz? İlk önce girdiği ülkede mutlaka bir düzen oturtturacağım diye 5 sene 10 sene kalır. İngiltere'de olsa Amerika'da olsa hangisi olursa olsun. Sonrasında yönetimi değiştirir. Yönetimi ve teknolojiyi kendisine doğru çevirir. O ülkenin merkez bankasının üreteceği her türlü geliri kendisine çevirir. O ülke oradan sonra senden almaya başlar. Size Fransa Bangladeş örneğini vermiştim. Ve en sonunda sen kendi yönetiminde bir güven duygusu hissedersin. Dersin ki benim yönetim beni koruyor. Ha, senin yönetimi bir tek yeri korur. Bu 5 emperyalist güçten birine. Aslında 5'i de tek bir yere bağlı. Çok uzattım biliyorum ama emperyalizmi iyi anlamanız lazım. Çünkü emperyalizm devam ediyor. Artık kültür olarak devam ediyor, yazılım olarak devam ediyor. Senin ülken yazılım üretmedikçe, senin ülken her şeyi dışarıdan aldıkça emperyalizmi silah dayatması olmadan kabul etmiştir. Senin ülkene rahatlıkla girip çıkar yayılır. Senin kaynaklarını kullanır, senin ülkene liman yapar, o liman için sana kredi verir, o krediyi geri ödeyemediğin için limanı hediye edersin. Çin yaptı bunu. Veya... Bir ülkeye gidersin, dersin ki benden bir şeyler al savunma sanayine ama ben sana kredi vereyim. Buna da başkası karar verir. Veya sen bir ülkeye ticaret yapmak istersin ve başkası izin verir buna kota koyar. Emperyalizm dünyanın en büyük değneğidir ve dünyayı çok güzel yönetir. 
Daha çok video gelecek bu konularda. Süper güç videosunun serisinin daha doğrusu 6. ya da 7. videosu artık kafam karışıyor. Ama umarım keyifle izlemişsinizdir. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın ya da ertesi gün Çin'le ilgili enfes bir video geliyor ve size harika bir sürprizim var. Görüşmek üzere.